السلام عليكم ازاي تعمل عمره باقل من ربع ثمن اللي بتعرضه شركات السياحه في مصر الفيديو ده مش لمصر بس ده لكل مكان في الدنيا ف... فاسمع للاخر لانك فعلا هتستفيد جدا وعايز كل اللي يسمع لازم تعمل شير للفيديو ده بالذات يعني علشان كل الناس تعرف ان في نوع جديد من الفيز المفروض ان الناس ممكن تقدم عليه غير فيزا العمر تمام في سبتمبر 2019 السعودية فتحت أبوابها لنوع جديد من أنواع السياحة ونزلت نوع جديد من الفيز حاجة اسمها الفيزا السياحية الفيزا السياحية تختلف تماما عن فيزا العمرة فيزا العمرة انت محكوم بثلاث مدن محددة ما تعرفش تتحرك بعديهم يعني ما تعرفش تتحرك أبعد من جدة والمدينة ومكة عايز تروح أي مدينة تاني لبقى لازم تاخد تصريح لكن بالفيزا السياحية بتقدر تروح بيها أي مدينة أنت حابب تروحها وتقدر كمان تعمل بيها عمرة تمام؟ أه... تقدم عليها إزاي؟ هقول لك قبل ما أقول لك تقدم عليها إزاي أه... تعالى أقول لك إيه فوائد الفيزا السياحية أولا بتكون أرخص من أي فيزا تاني تمام؟ أه... تاني حاجة بتكون أسهل وأسرع في الإصدار يعني الفيزا السياحية بتاخد تقريبا يومين عمل علشان تاخد الرد بتاعك تالت حاجة مش محتاج لشركة سياحة بينفع تقدم بنفسك بس حابب تقدم مع شركة سياحة اوكي مفيش مشاكل لكن بتقدر تقدم مع نفسك طيب ازاي تقدم على الـ الـ الفيزا السياحية في 49 دولة دول بيقدروا يقدموا اونلاين بتخش على الموقع بتاع الحكومة هسيبه لك في الديسكريبشن بوكس بتملى البيانات بتاعتك وبتدفع قيمة الفيزا قيمة الفيزا او ثمنها 115 جنيه استرليني او 135 يورو او 535 ريال سعودي ما يعادل 535 ريال سعودي ده في حين ان انت بتاخد الفيزا اونلاين بتاخدها بعد ما بتخلص الابلكيشن بتاعك تمام الفيزا بتاعتك بتتبعت لك بالايميل وفي رساله نصيه ما بين خمس دقائق لنص ساعه كلام تمام الكلام ده على موقع الحكومه يا ريت تبصوا على الـ على الريفرنسز بتاعتي طيب لو جوزك او مراتك معاها جنسيه اوروبيه تمام ورايح تقدم في السفاره فايه المفروض ان انت تجيبه؟ اولا لازم يكون الباسبور بتاعك صالح لمده ست شهور صوره شخصيه بخلفيه بيضاء وصوره كارت الاقامه اللي هي الـ الـ الفيزا بتاعتك اللي انت ان انت مقيم في البلد هنا وخطاب من جهه العمل بتاعك كشف بنكي لمدة ثلاث شهور وإيصال استلام اللي هو الراتب بتاعك اللي هو البي سليبس اللي احنا بتتبعت لك دي كل أول شهر وقسمة الجواز وحجز مؤقت لطيران وحجز مؤقت لفندق هم محتاجين بالنسبة للناس اللي هي عايشة في أوروبا محتاجين منك عنوان فقط لا غير يعني حتى لو انتوا رايحين مثلا عند حد قريبكم أو حد صديقك أو حد واحدة صاحبتك هم محتاجين بس العنوان منك تمام؟ ال 49 دولة اللي هم ينفعوا يقدموا اونلاين تمام في 38 دولة منهم دول موجودين في اوروبا آه، كندا وامريكا وسبع دول في اسيا واستراليا ونيوزيلندا آه، مفيش اي دولة عربية فيهم خالص تمام آه، بالنسبة بقى لتاني نوع اللي هو هنقدم لو انت هتقدم من دولة عربية او من مصر ايه المفروض تعمله وايه الورق المطلوب منك اقول لك طيب قبل ما اقول لك هتقدم ازاي من من مصر او من اي دوله عربيه تاني عايز اقول لك ان انت لازم يكون عندك حساب بنكي كويس لو مش عندك حاول ان انت تستلف تظبط نفسك المهم ان انت يكون مش مديهم سبب او عذر ان هم يرفضوا الفيزا بتاعتك هتقول لهم هتحدد قد ايه في في الابلكيشن بتاعك ناوي تقعد هناك وعلى الاساس ده لازم تكون حاطط مبلغ كويس طيب السياحة من الدول العربية هتعمل ايه؟ هتخش على موقع الحكومة هتملا الابلكيشن خلاص او استمارة السفر بعد ما بتملاها بتحجز معاد لتسليم الاوراق وبتدفع قيمة الابلكيشن اونلاين خلاص الفيزا ثمنها 2700 جنيه مصري هي 2680 90 حاجة زي كده فهي ثمنها في الرينج ده هتخلص الابلكيشن بتاعك هتدفع الفلوس بتاعتك بالفيزا تمام هتاخد الورق معاك وتطلع على القنصليه في الميعاد المحدد ليك ايه الورق بقى المطلوب ان انت تاخده معاك الابلكيشن اللي انت منيته ده بتطبعه وبتاخده معاك وبتاخد صوره شخصيه حديثه مش اقل من ست شهور وبتاخد شهاده تطعيم ضد كوفيد 
تمام لو انت ما خدتش الموصل يبقى انت لازم تعمل بي سي ار تيست وتاخده معاك الباسبور فتره ما قلنا ما تقلش عن ست شهور جواب ميعاد القنصليه لو انت او انت ما بعت لك دعوه من حد صديقك او انت بعت ما بعت لك دعوه من جوزك ومحتاجه ان انت تروحي على اساس ان هي فيزا سياحه فانت المفروض جوزك لازم يبعت لك حساب بنكي لو هو اللي هيسدد المصاريف وهو اللي هيبقى مسؤول عنك هناك الحكومة عايزة تعرف ان انتوا هترجعوا في الميعاد بتاعكم مش هتكسروا الفيزا بتاعتكم تمام فهي محتاجين تأكيد جواب من الشغل بتاعك تمام حساب بنكي لمدة ثلاث شهور جواب من الشغل بتاعك كل الجهات الحكومية اعتقد ان مش هيكون عندهم مشاكل ان هم يدولك فيزا لان انت عارف ان انت راجل موظف حكومة وهترجع تاني اما المشكلة قد ممكن تكون بالنسبة للناس اللي هي شغالة في قطاع خاص او مش مش شغالين لكن لو جبت حساب بنكي كويس ما اعتقدش ان هو هيكون عنده سبب عشان يرفض الفيزا الفيزا اللي انت بتاخدها من القنصلية بتكون لمدة شهر تمام اما بالنسبه للناس المقدمه من من البلاد الاوروبيه فدي الفيزا بتاعتها بتكون لمده سنه اقصى فتره ممكن تقعدها جوه السعوديه بتكون ثلاث شهور يعني انت تقدر تقعد ثلاث شهور وتسافر ترجع كمان فتره تقعد ثلاث شهور وتسافر زي ما تحب وهكذا بس المفروض ان انت كل ثلاث شهور تخرج بره البلد وترجع تاني تمام ده بالنسبه لل للفيزا من الدول العربيه بالنسبة للناس برضو اللي هيتبعت لها دعوة المفروض ان هو يكون جواب دعوة اللي جاي لك من جوزك او من اصحابك اللي هو عم يكون متحدد في الفترة اللي انت ناوي تقعدها هناك والشخص يكون بعد جواب الدعوة وتحط جواب الدعوة ده مع الورق اللي انت بتقدمه جواب الدعوة ده بيطلع من وزارة الـ الـ الخارجية السعودية تمام وبيتبعت لك من السعودية او بيتبعت لك من السعودية وبتقدميه مع الورق بتاعك وطبعا هيكون معاه الحساب البنكي تمام آه خلاص قدمنا والحمد لله خدنا الفيزا زي الفل بتقدم على آه ممكن تحجز آه من خلال بوكينج دوت كوم على اي اوتيل رخيص كده مناسب بالنسبه لك وبتطلع آه بتعمل العمره بتاعتك والدنيا تمام مفيش اي مشاكل وبتتنقل في السعوديه براحتك زي ما انت عايز مهما مش بيكون عليك اي قيود بخلاف فيزه العمره فيزه العمره اولا ما ينفعش تقدم عليها بنفسك دي حاجه ثانيا لازم تكون من خلال شركه سياحه ثالثا ما بتكون محكوم طبعا زي ما قلت في اول الفيديو كده ان انت ما تقدرش تتبعد عن جده والمدينه ومكه هم دول الثلاث مدن او الثلاث محافظات اللي مسموح لك تتواجد فيهم اما بالفيزه السياحه دي فانت اي مدينه تقدر تدخلها ما فيش فيها اي مشاكل آه تمام آه في موقع اسمه اير بي ام بي ده حاجه زي بيوت كده الناس بتاجر فيها اوض لو انت مثلا لقيت ان لقيت ان اسعار الغرف غاليه على بوكين دوت كوم خش على موقع اير بي ام بي هتلاقي في ناس كتيره جدا بتاجر غرف تمام باسعار آه ارخص بكتير من بوكين دوت كوم تمام آه خدت ال الفيزا بتاعتك سافرت الإقامة بتاعتك تذاكر الطيران تذاكر الطيران لما بتيجي تحجز في موقع اسمه سكاي سكانر هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن بوكس ده ينفع تحجز من عليه الطيارة بتاعتك الطيارة من مصر لجدة بيكون رخيصة جدا يعني مش بتكلفك حوالي مثلا 1500 جنيه مصري ف بيعتمد طبعا على الوقت اللي حضرتك بتسافر فيه او حضرتك بتسافر فيه جمال فيزا جمال فيزا السياحيه بقى ان انت بتسافر تعمل عمره في اي وقت لكن مش مسموح لك ان انت تكون متواجد هناك في وقت الحج يعني ما تعملش فيها ناصح وما تحاولش ان انت تتلاعب على السيستم بتاعهم تمام علشان ممكن تاخد بلاك ليست وما تدخلش البلد تاني فانت خليك ماشي كويس اعمل العمره بتاعتك في اي وقت في شهر رمضان في شهر رجب في شهر شعبان مفيش اي مشاكل خالص عمره رمضان طبعا بتساوي حجه فربنا يكتب لنا الحجه رب جميعا فابعدوا تماما عن الحاجات اللي هي اللي مش تمام ده تقريبا كل حاجه عن عن فيزا السياحه 
آه يا رب يكونوا استفدتوا ويا ريت والنبي يا رب يعني بعد اذنكم تشيروا الفيديو علشان عايز كل الناس تعرف بالله عليكم الطريقه دي لان في مصر في ناس كتيره جدا ما تعرفش ازاي آه تروح تعمل عمره بسعر كويس آه اقل حاجه في مصر بيقول لك ان انت بتبدا العمره ب 45000 جنيه مصري طبعا حرام في حين ان انت لو اتبعت الخطوات دي مش هتكلفك آه 10000 جنيه على بعض مصري فيا ريت بالله عليكم يعني لو تقدروا شيروا الفيديو خلوا اكتر حد من الناس يعرف آه ربنا يجازينا ويجازيكم خير ويتقبل منا ومنكم آه ويا ريت ما تنسوناش بقى تدعوا لنا بقى ان شاء الله في العمر باذن الله كل سنه وحضراتكم طيبين وسلام عليكم